ടിഷ്യൂ ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സേവ് ബട്ടൺ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ മാക്രോ ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമെല്ലാം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എക്സ്ട്രാ കോഡിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ സേവ് എന്ന ബട്ടണിൽ മാത്രമാണ് ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കിട്ടുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വിഷ്വൽ ബേസിക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ ഇത്രയും കോഡ് ഇത്രയും കോഡ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് ടോട്ട് റേഞ്ച് ഡി ഫോർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നത്തിങ് അതായത് ഡി ഫോർ എന്നതിൽ നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ ഡി ഫോർ എന്നതിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ബോക്സ് എൻ്റർ കസ്റ്റമർ നെയിം എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബർ എന്നുള്ള ഈ നമ്മൾ നെയ് കസ്റ്റമർ നെയിം എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോളത്തിന് ഡി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പേര് വേണം അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണേൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി പേര് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പേര് അതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വാണിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് കാണിക്കും ഇനി അടുത്തത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ റോ എ എൽ എന്നുള്ള സീരീസ് റേഞ്ചിലേക്കാണ് പോ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എൽ എന്നുള്ള റേഞ്ച് നോക്കാം എ നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എന്ന സീരീസ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എൽ എന്നുള്ള റേഞ്ച് കാണാം എ എൽ അപ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് കോഡിൽ എ എൽ എന്നതിൻ്റെ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് അതായത് എഫ് ഫോർ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഫ് ഫോർ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടുഡേ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പേര് ഡേറ്റ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അടുത്ത ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടതുണ്ട് സോറി ഫോർ ടൈം ഇത് സീറോ പ്ലസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അത് ജി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൽ എഫ് ഫോറും ഡി ഫോറുമാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ജി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എഫ് ഫോറ് ഡി ഫോർ നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സോറി സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഏത് സെല്ലാണോ അപ്പോൾ ഡി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഡി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നെയിം അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കോഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ബിൽ കിസ്റ്റ് ബിൽ സേവ്ഡ് സോറി നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്താം ബിൽ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഹാസ് ബീൻ സേവ്ഡ് ആൻഡ് ആഡ് അനദർ കസ്റ്റമർ ആഡ് എ നോ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കറക്ഷൻ വരുത്താം ആഡ് ന്യൂ കസ്റ്റമർ ഓക്കെ ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ബോക്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടീ ഷോപ്പ് സേവ്ഡ് ഡാറ്റ എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ സേവ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ മാക്രോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിട
അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ എഫക്റ്റ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കസ്റ്റമർ ഏരിയ പേരുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പേരില്ലാതെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യണം എൻ്റർ കസ്റ്റമർ നെയിം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ നെയിം ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സേവ് ആവുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ന്യൂ കസ്റ്റമർ ഏരിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് ന്യൂ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടാബ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ന്യൂ കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെൻ്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്ത് അക്ബർ എൻ്റർ കീപ് ചെയ്യുന്നു ടി ഓർഡർ ചെയ്തു ഫോർ ട്രീ ബിരിയാണി ടു ബിരിയാണി രണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എല്ലാം വന്നു സേവ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ എമൗണ്ട് ഹാസ് ബിൻ സേവ്ഡ് ആൻഡ് ആഡ് എ ന്യൂ കസ്റ്റമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സേവായി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എ എൽ എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എ എൽ എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കസ്റ്റമർ നെയിം നെയിം പർച്ചേസ് ഓക്കെ പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യാം ഹോം റിബൺ സെൻട്രൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ബോൾഡ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളർ റെഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് റെഡ് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ നെയിമ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇറ്റാലിക് എഫക്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ഒരു ഇറ്റാലിക് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ ഇഷ്ടമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വരുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വില്ല എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ന്യൂ കസ്റ്റമർ മോഹൻ ബിരിയാണി ഫോർ ബിരിയാണി ഓക്കെ ഫോർ ബിരിയാണി മാത്രമേ മോഹൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂ എന്ന ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ക്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ ബട്ടൺ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സേവ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത കസ്റ്റമർ ക്ലിയർ ആഡ് ചെയ്യണം ന്യൂ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിക്കിങ് നമുക്ക് ഇതിൽ സേവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊടുത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിവിടെ സേവ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ സേവ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ തന്നെ ന്യൂ എന്ന കോഡ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വിഷ്വൽ ബേസിക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത്രയും കോഡ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ടീ ഷോപ്പ് ന്യൂ കസ്റ്റമർ ടീ ഷോപ്പ് ന്യൂ കസ്റ്റമറിലെ എല്ലാ കോഡും ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ സി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൺട്രോൾ വി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ കോഡും ഇതിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രാജു എന്ന കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു രാജു ടീ ഒരു ഫൈവ് ടീ ഓർഡർ ചെയ്തു സമൂസ ഒരു ടെൻ സമൂസ ഓർഡർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ സേവ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കസ്റ്റമർ എമൗണ്ട് ഹാസ് ബിൻ സേവ് ന്യൂ കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഫക്റ്റിലേക്ക് വന്നു നമ്മളിവിടെ അടുത്ത ആളെ രാമു ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ന്യൂ എന്ന കസ്റ്റമറിനെ 
സേവ് എന്ന കമാൻഡിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കെൻ ക്യാൻ അതായത് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു തന്നെ ആ കോഡ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നമ്മുടെ ടൈം കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സേവ് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്നും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കെമൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളത് കോപ്പി ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ഈ ഒരു മാത്രമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എ എൽ എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ സെറ്റിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത്ര മാത്രമാണ് അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഷീറ്റ് ടു എന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷീറ്റ് ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ഷീറ്റ് ടു ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു എക്സലാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷീറ്റ് വണ്ണിലായിരിക്കും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഷീറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷീറ്റ് ടു വന്നാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷീറ്റ് വൺ ആക്കുക അതുപോലെ ഈ ഏരിയ ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യാം ഈ ഏരിയ ഷീറ്റ് വൺ ആക്കുക അതുപോലെ ഈ ഏരിയ ഷീറ്റ് വൺ ആക്കുക ഇവിടെ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അതുപോലെ എഫ് ഫോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡേറ്റിൻ്റെ സെൽ റെഫറൻസ് നമ്പറാണ് അതേപോലെ ഡി ഫോർ എന്നുള്ളത് നെയിമിൻ്റെ സെൽ റെഫറൻസ് നമ്പറാണ് ജി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലിൻ്റെ സെൽ റെഫറൻസ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ പ്രത്യേക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡി ഫോർ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻ കേസ് എനി എറർ എനിത്തി നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തു തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടീ ഷോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതല്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിങ്ങളുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡായ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻവോൺമെൻറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പല സോഫ്റ്റ്വെയറും നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളൊരു ചായക്കടയുടെ ഷോപ്പ് സോറി സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കുക എന്നതിന് ഉപരി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നിർമ്മിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉപരി നിങ്ങളും പഠി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ അത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത എൻവോൺമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ടൈം കൺസംഷന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ സെഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡിങ്ങെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ അടിപൊളി സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കോഡിൻ്റെ ഡൗട്ട് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഡൗട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നിർമ്മിച്ച് ഇതുപോലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എൻജോയ്